agle Indonesia Kathleen பக்கனே சாகர் கெனாலுன்னா, எந்துக்கி சாகதித்த? நாலுகு தசப்தாலுகா கொந்தெண்டு தோன்னா, பாலகுலக்கு பட்டுலேது. ஜல ஹாரத்துலு, ஜல சிருலன்டு கொப்பலு எவரிக்கோசம். சுக்க நேருலேகா, விலவிலலாடு தோன்ன ஜனம் கோசம் கதிலிந்தி, AP247. சன்சலனம் கோசம் வார்த்திலு காதனி, வார்த்தே உத்திமமனி. மறுசாரி बोल्लापली मंडलम लोनी नीटी इब्बंदुलनु AP247 ओध्यमम्ला चे पट्टिंदी प्रत्येक कदनालतो पालकुल कल्लु थेरिपींचिंदी फलितंगा प्रबुत्व पेद्दलु स्थानिक यम्मेल्ले स्पांदिंचार एडादिलो स्यासुतंगा समस्यकु परिश्कारों चूप எட்டு சூசினா பீடு பூமுலு, இங்கி போயின செருவுலு, அடு கண்டின பூகர்ப ஜலாலு. கருவு அண்டே இதேனா அன்னட்டுன் ஈ ஊர்லலு, சுக்க நீரு கோசம் இப்புடுன் ஜனம் எதுரு சூச்து நாரு. குக்கடு நீரு துரிக்கதை பண்டுகானே பரிஸ்துத்துல் உன்னாரு. கிரிஷ்னா நதிக்கி சமிப்பானா, சாகர் வினுக்கொண்ட நீயோசுக்க வர்கம்லோ வல்லாபல்லி மண்டலம்லோனி சுமாரு பத்தின்மிதி கிராமால்லோ இதே பரிஸ்தத்தி நெலக்கொந்தி. ஈ கிராமால்லோ நீரு காவாலன்ன, பிந்தெடு மன்சி நீல்லு தெச்சுக்குவாலன்ன, வச்சே ரெண்டு மூடு ஓட்டர் ٹேங்குலே ஆதரம். அதிக்குட எப்புடுச்துந்தோ बल्लापल्ली मंडनम्लोनी चाला ग्रामाल्लो प्रजलकु कनीसं शुबकार्यालनु कुडा चेसकोलेनी दयनीय परिस्तिति नेलकोंदी। एंडा कालम्लो आयते इकडि ग्रामाल परिस्तिति मरिंता द्वान्नम। इपटिके अरवीस्यात्तम्मंदी प्रजलु, 
అప్పుడప్పుడు వచ్చే నీటి ట్యాంకర్లపై ఆధారపడుతూ ఆ వచ్చే బిందెడు నీటితోనే కాలం వెళ్లదీసే పరిస్థితి ఏర్పడింది రాజస్థాన్ ఎడారిని తలపిస్తోన్న ఈ ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాలన్నీ అడుగంటాయి డబ్బులుండి పన్నెండు వందల అడుగుల వరకు బోరింగ్ వేసినా నీరు పడుతుందనే నమ్మకం లేదు అందుకే ఇక్కడి ప్రజలు రైతులు బోర్లు వేసేందుకు సైతం ఆసక్తి చూపడం లేదు ప్రభుత్వాలు కేవలం తాత్కాలిక ఉపశమనం పేరిట రెండు ట్యాంకర్లు పంపించి చేతులు దులుపుకుంటున్నారే తప్ప శాశ్వత పరిష్కారానికి చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నాలు చేయటం లేదని గత చరిత్ర చెబుతోంది నలభై ఏళ్లు ఈ సమస్య మనుగడలో ఉన్నా ప్రజల కష్టాలపై ఎప్పటికప్పుడు హామీలు ఇస్తున్నారే తప్ప ఆచరణకు మాత్రం నోచుకోవటం లేదు ఇక్కడ నీటి వనరులు లేక రైతుల పొలాలు బీదులుగా మారాయి ఒకప్పుడు ఎగరం పది లక్షలు పలికిన భూములు ప్రస్తుతం లక్షకు కూడా కొనే నాదుడే లేడు రైతులు రైతు కూలీలకు ఉపాధి లేదు తినడానికి తిండి లేదు త్రాగడానికి నీరు లేదు అన్నట్టు తయారయ్యింది ఇక్కడి పరిస్థితి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల సమయంలో ఇక్కడ ప్రజలకు ఇంటింటికి తాగునీరిస్తామని హామీ ఇచ్చి ఎన్నికల్లో గెలిచిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు ఆ మధ్య సంబంధిత మంత్రి లోకేష్ పల్నాడులో నీటి సమస్య తీర్చడానికి రెండు వందల నలభై కోట్లు ఇచ్చారు దాంతో నీటి సమస్య తీరుస్తానంటూ చెప్పుకొచ్చారు గత నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మా యొక్క ఈ మండలం కానీ వినుకొండ కాన్స్టిట్యున్సీ వరకు అందరికీ నీటి సమస్య సాగునీరు ఉంది తాగునీరు ఈ రెండు సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా పాలకులు మారుతున్నా కూడా మా యొక్క సమస్య అనేది అలాగే ఉండిపోతుంది తప్ప దానికి ఎవరు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించట్లేదు ఏదో ఎలక్షన్స్ మూమెంట్స్ వస్తూ ఉంది సో ట్యాంకర్లు ప్రతి ఆ బోత్ పార్టీ ఏ పార్టీ వన్నా కానివ్వండి ట్యాంకర్లు వస్తాయి అది తాత్కాలికం ఎంతవరకు ఎందుకంటే ఈరోజు పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ వ్యవసాయ కూలీల మీద ఆధారపడి ఉంటారు ప్రజలు వాళ్ళు పొలాల్లో పనిచేసి వచ్చి సాయంత్రం వెళ్ళి తాగునీరు లేక ఏదో కొంతమంది స్నానాలు చేయరు కొంత వారు బయటికి వెళ్ళాలన్నా కూడా నీళ్ళు ఇంత పరిస్థితి ఎందుకంటే ఇది బొల్లాపల్లి మండలం అనేది మన సముద్ర మట్టానికి పన్నెండు వందల యాభై అడుగుల ఎత్తున ఉంది కాబట్టి సో మనకు బోర్లు వెయ్యి అడుగులు వేసినా పదకొండు వందల అడుగులు వేసినా కొన్ని సక్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ పరిస్థితిని కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా సరే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా సరే ప్రతి ఒక్కరు దీనిపైన దృష్టి పెట్టి సో ఈ సమస్యను అధిగమించాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే వచ్చినప్పుడు ఒక హామీ ఇచ్చాడు ఊరిలోకి రాగానే ఏమనంటే ఇక్కడ మూడు చెరువులు ఉన్నాయండి మూడు చెరువులు కలిపేస్తే ఈ ఒక్క చెరువుకి నీళ్లు పెడితే దగ్గర దగ్గరగా నాలుగు ఊర్ల వరకు వాటర్ వస్తుంది నాలుగు ఊర్లకు ఆ వాటర్ ఆపగలదు అంత సామర్థ్యం ఉన్న దాన్ని మూడు చెరువులు కలుపుతాం మేము అధికారంలోకి రాగానే అనేది హామీ ఇచ్చాడు ఆ హామీ ఇచ్చాక ఆ చెరువు వంక చూసింది లేదు రీసెంట్గా వచ్చారు వచ్చి మీరు ఇల్లు అలా కులాయి ఎలా తిప్పగానే మీ ఇంట్లోకి వాటర్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఆ కులాయి తిప్పేది అన్నది ముందు ఆ పైప్ లైన్ వేస్తాను అదే వేస్తాను అంతరు కడుగు ముందుకు పడలేదు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చని సదరు ఎమ్మెల్యే ఆ మధ్య మరోసారి ఇచ్చిన హామీని సైతం నెరవేర్చలేకపోయారు బొల్లాపల్లి సమీపంలోనే సాగర్ కెనాల్ నుంచి పైప్ లైన్ ద్వారా నీరందించే ప్రయత్నం చేస్తే ఈ గ్రామాల ప్రజలకు తాగునీటి సమస్య తీరేది సుమారు పదిహేను కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్ వేయడానికి ఈ పాలకులకు ఇంకెన్నాళ్లు కావాలి ఇంకెన్నేళ్లు కావాలి వందల కోట్ల నిధులను కాగితాలపై చూపుతూ ప్రజలను మభ్య పెడుతూ మరోసారి ఎన్నికలకు వెళ్లాలని చూస్తున్నారా బొల్లాపల్లి మండలంలోని నీటి సమస్యలను తెలుసుకున్న ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ పాలకుల కళ్లు తెరిపించేందుకు నడుం బిగించింది వార్తే ఉద్యమంగా బొల్లాపల్లి నీటి సమస్యను ఒక ఉద్యమంగా మార్చి ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్ వెంకటకృష్ణ చర్చ కార్యక్రమం ద్వారా బొల్లాపల్లి నీటి ఎద్దడిని పాలకులకు తెలియజేసేలా సమస్యకు పరిష్కార మార్గాలను వెతికేలా అర్థవంతమైన చర్చను చేపట్టారు ప్రజలకు కనీసం తాగునీరు ఇవ్వని పాలకులు ప్రజలకు ఏం చెబుతారని నిలదీశారు ఉందండి లేదండి 
ఉందని ఉంది అయ్యా వినండి సార్ ఉంది లేదని నేను అనడంలే దాన్ని అడ్రస్ చేద్దాం నేను అనేది ఉంది 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 కదా ఉంది కదా అని చెప్పి అన్ని అన్ని ఒకేసారి చేద్దాం అప్పటిదాకా ఏది చేయొద్దని అనలేం కదా ఇప్పుడు అక్కడ ఇష్యూ సీరియస్ గా ఉంది ఇమీడియట్ గా ఇమీడియట్ గా చేసే సోర్స్ ఉంది ఇమీడియట్ గా చేసే సోర్స్ ఉంది సాగర్ కెనాల్ పక్క నుంచి వెళ్తోంది ఆ పక్క నుంచి వెళ్ళేదానికి ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పైప్ లైన్ వేస్తే మండలం మొత్తం సుభిక్షం అవుతుంది క్యారీ చేయమని చెప్తున్నా గవర్నమెంట్ దగ్గరికి మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యే మిమ్మల్ని అధికార ప్రతినిధిగా చేయమన్నారు చెప్పారు మీరు జనలే చేయొద్దు కేవలం డిబేట్లతో సరిపెట్టి సమస్యను వదిలేయకుండా క్షేత్ర స్థాయిలోనూ బొల్లాపల్లి గ్రామాల్లో ప్రజలను చైతన్యం చేసింది ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ప్రజల సాధక బాధకాలను తెలుసుకుని సమస్య పరిష్కారం కోసం నిపుణులు స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ప్రభుత్వ పెద్దలకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేసింది బొల్లాపల్లి మండలంలోని గ్రామాల్లో ఏ ఒక్కరిని పలకరించినా తమకు కనీస అవసరాలకు కూడా నీరు లేదని కనీసం శుభకార్యాలు కూడా చేసుకోలేకపోతున్నామని వాపోయారు ఈ భారతదేశంలో నీళ్లు లేను అని అందరు నీటి గురించి యుద్ధాలు చేశారని ఏదో పురాణంలో చెప్పాము కానీ ఇప్పుడు మేము కళ్ళారా చూస్తున్నాం అనమాట నీటి సమస్యకు మించింది లేదు ఎవరన్నా చిన్న పెద్ద పిల్లలు ఇయ్యాలన్నా ఈ ఊళ్ళలో ఇచ్చే పరిస్థితులు లేరు ఏమి ఇస్తారా పిల్లలు పిల్లలు ఇచ్చినా ఆడ నీళ్లు లేవు తాగడానికి వచ్చిన చుట్టాలు లేక నిన్న మొన్న ఒక ఇరవై రోజుల కింద ఒక ముసలోడు చనిపోతే కనీసం చేతులు గడుక్కోవడానికి నీళ్లు లేవండి ఈ ఊళ్ళో గంట సేపు ఉండి ఫిల్టర్ నీళ్లు తెచ్చాము నాలుగు క్యాన్లు తెచ్చి చేతులు గడుక్కున్నాం అంటే అంత దిగజారిన పరిస్థితిలో ఉన్నాం మేము గతంలో కూడా చెప్పాము ఇంతకుముందు ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాల నుంచి వాటర్ ట్యాంక్ ద్వారా తోలుతున్నాం తోలుతున్నా కూడా పరిష్కారం అయ్యేటట్టు మార్గం అవ్వపడలేదు ఈ మధ్య వస్తున్నారు మోస్ పాస్ట్ అందరు వస్తున్నారు మేము చేస్తాము ఇక్కడే దగ్గరనే మురికి ఉరికి పుడి చాలా ఉంది ఇక్కడ నుంచి వాటర్ వాటర్ వస్తుందని చెబుతున్నారు కానీ ఎప్పుడు వస్తుందో ఏదో అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మాకు ఇక్కడ ఉండటానికి స్థానిక ఉండటానికి సమస్యలు బాగున్నాయి అదే కాక ఇప్పుడు ఇక్కడ దగ్గరలోనే పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో మగుసింది పాలం ఉంది మెయిన్ కెనాల్ ఆ కెనాల్ నుంచి పైప్ లైన్ వేస్తే మోస్ట్ ఏ పార్టీ అయినా రెండు రోజుల్లో పైప్ లైన్ వేయచ్చు ఈ గ్రామానికి రెండు రోజుల్లో తీసుకురావచ్చు అలాంటిది పరిష్కారం చేయట్లేదు ఏ పార్టీ అయినా ఎలక్షన్ ముందు చెప్పటం పోవటం తప్పితే పరిష్కారం అనేది లేదు వాస్తవానికి ప్రతి ఏటా ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ద్వారా బొల్లాపల్లి మండలంలోని నీటి ఎద్దడిని తీర్చేందుకు ముప్పై నుంచి నలభై లక్షల గ్రాంట్ విడుదలవుతోంది ఆ నిధులు ఏమవుతున్నాయో తెలియదు కేవలం ఒకటి రెండు ట్యాంకర్లు పెట్టి నీటిని సరఫరా చేస్తే సరిపోతుందా శాశ్వత పరిష్కారం సంగతేంటని ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ వరుస కథనాలు ప్రసారం చేసింది పాలకుల కళ్లకు కట్టేలా సమస్యను ఉద్యమంగా మార్చటంతో పాలకులు స్థానిక ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు స్పందించారు సమస్య ఉన్నమాట వాస్తవమే అంటూ చెప్పుకొచ్చారు వాటర్ గ్రిడ్ మంజూరైందని తొమ్మిది నెలల్లో శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతామని తాత్కాలికంగా సమస్యను పరిష్కరించేందుకు నీటి ఎద్దడి ఉన్న పన్నెండు పంచాయతీల్లో వాటర్ ట్యాంకులను పెంచి పుష్కలంగా నీరందించే ప్రయత్నం చేస్తామన్నారు ఇది తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి సమస్య అండి బొల్లాపల్లి మండలం మాచర్ల గురజాల ప్రాంతాల్లో అనేక చోట కొన్ని మంచినీటి సమస్య ఉంది అందువల్ల దీన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాను దీనికి వాటర్ గ్రిడ్ సాధించాం ఆరు వందల కోట్ల రూపాయల నిధులు తీసుకొచ్చాం దీన్ని సంవత్సరంలో పూర్తి చేసి గ్రామ గ్రామాన ఈ మంచినీటి సమస్య పరిష్కరిస్తున్నాం అంతేకాదు ప్రతి బజార్కి ఇది బుగ్గవాద నుండి వాటర్ పైప్ లైన్ తీసుకొచ్చి ప్రతి బజార్కి పైప్ లైన్ ఇస్తున్నాం ప్రతి ఇంటికి మంచినీళ్ళ కనెక్షన్ ఇస్తున్నాం ఇది వాటర్ గ్రిడ్ వినుకొండ ప్రాంతానికి ఇందులో రెండు సింహభాగం రెండు వందల యాభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల నిధులు నిధులు ఇచ్చారు దీంతో శాశ్వత మంచినీటి పథకం తీసుకొచ్చాం ఈ వాటర్ గ్రిడ్ తీసుకొచ్చాం దీంతో ప్రజల కష్టాలు గట్టెక్కబోతా ఉన్నాయి గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుండి ఈ సమస్య ఉంది ఈ సమస్యకి మేము నారా లోకేష్ గారు మంత్రి గారి సహకారంతో శాశ్వత మంచినీటి పథకానికి నిధులు తీసుకొచ్చాము మాకు ఈరోజు గర్వంగా ఉంది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ట్యాంకర్లు అక్కడ మూడు ట్యాంకర్లు నడుస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా అవసరంగా ఇంకొన్ని పెట్టమని చెప్తాం ఆ పన్నెండు పంచాయతీల్లో కూడా అవసరాన్ని బట్టి ఇంకా ట్రిప్పులు ఎక్కువ పెంచమని వాటర్ ట్యాంకర్లు ఎక్కువ పెంచమని అధికారులు ఆదేశించడం జరిగింది ఈ శాశ్వత మంచినీటి పథకం ఆల్రెడీ పనులు ప్రారంభమైనండి ఇది ఒక తొమ్మిది నెలల నుండి సంవత్సరం పడుతుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ అంతా కంప్లీట్ అవడానికి ఆ విధంగా దీనికి శాశ్వత మంచినీటి పథకాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నాము టెంపరీ పరిష్కారానికి ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ట్యాంకర్లు అక్కడ తిరుగుతున్నాయి వన్ వీక్ లో వాళ్ళకి పుష్కలంగా ఒక ట్యాంకర్లు పెంచి పుష్కలంగా నీళ్లు ఇచ్చేదానికి వాళ్ళకి ఇలాంటి ఇబ్బంది నుండి ఈ సమస్య నుండి పరిష్కరించడానికి మేము చర్యలు చర్యలు త
ఆదేశిస్తాం వారం రోజుల్లోనే ఈ సమస్య టెంపరీ సమస్య పరిష్కరిస్తాం నలభై ఏళ్లుగా తాగు సాగునీటి సమస్య ఉన్న పాలకులెవరూ పట్టించుకోవడం లేదని ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ చొరవతో పాలకుల్లో వచ్చిన రియాక్షన్ తో ఇక్కడ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇది తాత్కాలిక ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా ఒల్లాపల్లి మండలంలోని అన్ని గ్రామాలకు తాగునీటి సాగునీటి సమస్య శాశ్వతంగా పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ పోరాడుతోంది ప్రతిపక్షంలా ప్రజల గొంతుకై మీ సమస్యను అసెంబ్లీకి వినిపిస్తూనే ఉంటుంది ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ బొల్లాపల్లి మండలంలో నీటి ఇబ్బందులపై ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ కథనాలకు అనూహ్య స్పందన వస్తోంది పలువురు దాతలు ముందుకొచ్చి స్వచ్ఛందంగా తాము ఆయా గ్రామాల్లో నీటి సరఫరా చేస్తామంటున్నారు ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ కథనాలు చూసిన సామాజిక కార్యకర్త సుబ్బారావు త్వరలోనే ఆయా గ్రామాలకు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీరందించే ప్రయత్నం చేస్తానన్నారు ప్రభుత్వానికి కూడా తన సహకారం అందిస్తానన్నారు ఈ రోజు ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఛానల్ వాళ్ళు ఈ నీటి సమస్య మీద మంచి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు నేను కూడా చూశాను పర్టికులర్గా మా వినుకొండ నియోజకవర్గంలో బల్లాపల్లి మండలంలో వాటర్ సమస్యని నేను కూడా చూశాను సో దాని మీద ఏంటంటే మేము శ్రమపడు సాయపడు అనే శ్లోగన్ తోటి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాము సో మా దీనిలో భాగంగా మేము కూడా ఏంటంటే ఈ నీటి సమస్యను అధిగమించడానికి మాకు కొంత సోర్స్ ఉంది కాబట్టి కొన్ని వాటర్ ట్యాంకర్స్ పెట్టి అతి త్వరలో మేము కూడా కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఈ వాటర్ సమస్యని టెంపరీగా అధిగమించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము అలాగే ప్రభుత్వం వారు కూడా ఆల్రెడీ చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కొన్ని రోజుల్లో ప్రభుత్వం వారు కూడా దీన్ని సీరియస్గా తీసుకొని డెఫినెట్గా పర్మనెంట్ రిలీఫ్ అనేది ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను